ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ டூ லேர்ன் சேனல் தமிழ் சரவணன் நிறையா ஆதரவு தெரிவித்ததுக்கும் நிறைய பேர் சந்தேகம் கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக என்னோடய டிஸ்கஷன் பேனலுக்கு கிளிக் பண்ணி அதாவது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இங்கே சேனலை பற்றின ஒரு சில கமெண்ட் நீங்கள் தமிழில் கொடுங்க இங்கிலீஷில் கொடுங்க இல்லை தங்கிலீஷில் கொடுங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு எதுக்காக பிடிச்சிருக்கு கேட்ட உடனே ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது எனக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நீங்கள் டிஸ்கஷன் பேனலில் நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒருவேளை சேனலை விட்டு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த நபர்களும் எதர் எந்த காரணத்துக்காண்டி போகிறேங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா சேனலை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேமரா ரா ஃபில்டர் ஸோ சில இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபைலில் ஃபோட்டோஷாப்பில் இன்பில்ட்டாக வந்திருக்காது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கேமரா ரா ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லி டவுன்லோட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுங்க கூகுளில் ஃபஸ்ட் பேஜ் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஹெல்ப் டாட் அடோப் டாட்ஸ் காம் சொல்லி தனியாக ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க ஸோ டைரெக்டாக இந்த பேஜுக்குள்ளே வந்துடுங்க ஒன்ஸ் இந்த பேஜுக்குள்ளே வந்த உடனே நீங்கள் கேமரா ரா சிக்ஸு அதாவது சிசி சிசி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் சிசி டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட கே ஃபோட்டோஷாப்போட வெர்ஷன் இருக்கும் இல்லையா சிஎஸ் சிக்ஸு இந்த மாதிரி அப்படி ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ் சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் படித்து பாருங்கள் மொதல் ஒரு நாலு வரிய படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் புரியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் இந்த கேமரா ரா நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும் சிஎஸ் சிசிக்கும் சிசி டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிசி வெர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் எடுக்கும் ஏதாவது எரர் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இந்த அப்டேட் எரர் ஃபைலை நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகாமல் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தால் அதே மாதிரி டவுன்லோடு கொடுக்கும் போது விண்டோஸ் ஃபைலுக்கா இல்லை மேக் வாய்ஸா அதாவது மேக் வாய்ஸுங்கிறது ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அதுக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துடுங்க எந்தெந்த மைக்ரோசாஃப்ட் செவன் அதாவது விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டென் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி எடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் சூஸ் பண்ணி எடுத்தோடனே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்தோடனே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டமை ஒன்ஸ் சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அது ஆக்டிவேட்டே ஆகும் ஸோ அந்நேரமே வந்து ஓப்பன் பண்ண ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ரைட் ஸோ இப்போ ஸோ கேமரா ரா பிளகின் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளகின் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு வியூ காமிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணோங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரிஜினல் பிக்சர் கேமரா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் ஈவினிங் டைமில் எடுத்த ஒரு பிக்சர் நான் வந்து இதை இப்படி ஒரு ட்ரெமண்டஸான எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இமேஜில் நான் மாற்றியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா மிஷியுமே இதில் செய்யலாம் ஸோ இது எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி கேமரா ராக்குள்ளே இமேஜை உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பேசிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கேமராவில் ஷூட் பண்ணக்கூடிய உங்கள் பிக்சர்ஸ் அதாவது இப்போ இது டாட் ஜேபிஜின்னு இருக்கா இது வந்து கேமராவில் நான் ஷூட் பண்ணேன் நானே செல்ஃபாக ரிமோட் வச்சு ஷூட் பண்ண ஒரு பிக்சர் பட் இதில் டாட் சிஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லி இதோட லோகோ காமிக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது என்ன சிஆர் டூ அப்படின்னா அதுதான் கேமரா ரா ஸோ உங்கள் ஆப்ஷன் மேனு இல்லை கேமராவில் ஷூட் பண்ணும் போது பிக்சர்லையே கேமரா ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷூட் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கேமரா ரா வந்து என்ன பண்ணணும்னா கேமரா ரா ப்ளஸ் பிக்சர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிக்சர் பிக்சராக ஷூட் ஆகிடும் இன்னொரு பிக்சர் கேமரா ராவில் ஷூட் ஆகிடும் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எதுக்காகனா இப்போ பாருங்கள் ஒன்ஸ் நான் வந்து கேமரா இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இது இருக்குது இப்போ இதே இதை நான் கேமரா இது பிக்சர் இல்லையா இதை நான் உள்ளே ட்ரா பண்ணேன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே தான் வரும் நான் இதை வந்து கேமரா ரால் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பட்
ஓகே நான் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை கேமராவில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு என்ன கேமரா நான் ஷூட் பண்ணுங்கிறதும் எனக்கு மேலே வந்துடும் இங்கே வந்துச்சா கேனான் யூஎஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் டி அந்த மாதிரி ஸோ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்ஸ்டுனா நம்மளுக்கு இதில் ஒயிட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணும்போது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எந்த பிக்சருக்கும் மூணு இது மட்டும் தான் காமிக்கும் அ ஷார்ட் ஆட்டோ கஷ்டம் ஆனால் இதில் இடையில் டே லைட் க்ளவுடி ஷேடு டங்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கேமராவில் ஷூட் பண்ணும்போது தான் இது காமிக்கும் ஸோ இப்போ நான் டே லைட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ அதுக்குண்டான ஃபவுண்டு என்னென்ன ஆல்டர்னேட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி டங்ஷன்னா ப்ளூ ஃப்ளோரசன்ட் கலரு ஸோ ஃப்ளாஷ் வச்சு ஒர்க் பண்ணால் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கலர்ஸ் ஸோ ஸ்கின் லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நார்மலாக என்னோட ஸ்கின் லெவல் ஸோ இதை நம்ம ஸ்மூத் பண்ணலாம் ஸ்கின்னில் ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஹேர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது கண்ணோட கிளாரிட்டி அதிகம் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து பண்ணலாம் இது எப்படிங்கிறத நான் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு எபிசோடும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இப்போ நான் இதை ஷார்ட் எடுத்தது எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் என்னோடய டெம்பரேச்சர் லெவலை நான் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்படின்னா தான் ஸ்கின் வந்து ஒரிஜினல் லெவலுக்கு வரும் ஸோ இது எக்ஸ்போஷர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர்னால் நம்ம டிவியில் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே பிரைட்னஸ்ங்கிறது தான் எக்ஸ்போஷர் வேர்டு டெக்னிக்கல் வேர்டு ஓகே கான்ட்ராஸ்ட் நார்மலாக தெரிஞ்சது தான் பிரைட் கான்ட்ராஸ்ட் ஓகே ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் லெவலில் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா என்னோட ஸ்கின் லேயர் இருக்கு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இந்த இருக்கு ஸோ ரொம்ப டார்க்காக தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் அதில் இந்த நம்ம ஸ்கின்னில் உள்ள அந்த டாட்ஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஒயிட் லேயரை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப பிரைட் லெவலாக போகும் ஸோ ஒயிட் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை ஓரளவுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் பிளாக்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹைலைட் லெவலும் ஹைலைட்டுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக்ரவுண்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் நம்ம டோனோட ஹைலைட் எந்த அளவுக்கு ஸ்கின் டோனோட ஹைலைட் எந்த அளவுக்கு வரணுங்கிறது தான் ஸோ டோன் ஹைலைட் நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன் முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த கிளாரிட்டி இருக்கு இல்லையா இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எனக்கு ரியலிஸ்டிக் இமேஜ் கிடைக்கும் இதை பேக்கில் கொண்டு போகும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வலுவழுன்னு ஆகிடும் ஸோ இதை எப்போ பண்ணணும் இந்த கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறதுனால பெயிண்ட் ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா இங்கே மேலே டாப்பில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ்ஷை எடுத்து நான் இதில் எனக்கு எங்கெல்லாம் ஆகணும் அந்த கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறத நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் நான் இதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை செலக்ட் பண்ணி ரீசெட் கொடுத்துருங்க ஒன்ஸ் ரீசெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே சூஸ் பண்ணிங்கிறது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இதில் தெரிய வராது ரைட் ஸோ நான் அதில் சூஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எங்கெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இந்த மாஸ்க் அப்படிங்கிறத இதை டிக் மார்க் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அதை டிக் மார்க் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எங்கெல்லாம் பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அது தெரியும் ஓகே நான் என்னோடய ஸ்கின் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி டுட்டோரியல்ஸ் நெட்டில் இல்லை ஓகே நம்ம சேனலில் மட்டும்தான் இருக்குது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரூ ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி டெட் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்ஸ் இதை யாரும் அவ்வளோவா சொல்லி தர மாட்டாங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ன கிளாரிட்டியை நான் கம்மி பண்ணுறதோ அதிகம் பண்ணாலோ உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் இமேஜ் மாறுறது நல்லாவே தெரியும் நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ அது ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள் நான் கிளாரிட்டியை ஃபுல்லாக அதிகம் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ கிளாரிட்டியை கம்மி பண்ணுறேன் ஸ்கின் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா டிஹேஸ் அப்படிங்கிறது லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்கின் க்ளோ கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் சேச்சுரேஷன் வந்து லைட்டாக ஸோ அந்த நல்ல ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்கின் கலர் இங்கே நம்மளுக்கு வந்துடும் ஒன்ஸ் இது வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ டன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அதுக்கப்புறமா இந்த பிக்சர் நம்மளுக்கு உள்ளே லோட் ஆகி வந்துடும் அப்படி வரல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஓப்பன் ரீசெட்லேயே கேமரா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் அதாக இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் இமேஜ் கொடுங்க 
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிக்சர் ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே லோட் ஆகி வந்துடும் இப்போ நான் இதை கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் பண்ணிடுறேன் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்மளுக்கு ஸ்மூத்து டாஜ் பேர்ன் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஏற்கனவே இந்த டூல்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் அதில் டாஜ் டூலை நான் எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய ஜூம் ஃபுல்லாக கண் பக்கத்தில் கொண்டு போயிடுறேன் கொண்டு போனதுக்கப்புறமா இந்த ஒயிட் லேயர் இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு இருக்கிறது அந்த ஒயிட்டை நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த டாஜ் வச்சு ஓகே ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது ஸ்கின்னோட லெவல் மாற்றுறதுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இதெல்லாம் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதை வச்சு எடுத்துடுங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்போஷர் லெவல் இருக்கு இல்லையா அதை ரொம்ப அதிகம் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதை வச்சுக்கலாம் ரைட் கண்ணோட வெளி லேயர் இந்த சின்னத்தில் சின்ன லேயர் அதாவது வெளியே உள்ள டச் லேயர் மேலே உள்ள அந்த பாக் லேயர் ஓகே அந்த கண்ணோட இமை அந்த இடம் மட்டும் ஸோ ரொம்ப டச் பண்ண வேணாம் ரொம்ப டச் பண்ணால் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போ கண் வந்து பாருங்கள் இதனோட பழைய பிக்சர் இது புதுசு ரொம்ப ப்ரைட்டாக ஒரு ஒரு மாதிரி மான்ஸ்டர்ஸ் லுக் இருக்கும் இல்லையா அந்தளவுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் சொன்னது எக்ஸ்போஷர் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ எப்படின்னா இப்படி தான் இருந்தது இல்லையா பிக்சர் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் எக்ஸ்போஷர் இங்கே நான் செட் பண்ணிடுறேன் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் க்ளோ பண்ணுங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் அதுவே அதிகமாக இருக்கும் ரைட் தெரியுதா நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த க்ளோ நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீட்டாக தெரியும் ஓகே இது ஃபோட்டோகிராஃபி இமேஜ் தென் இப்போ இந்த முடி லேயரில் எனக்கு பிளாக் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ எனக்கு அது பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக மறுபடியும் கேமரா ஃபில்டருக்கு உள்ளே போயிட்டு பெயிண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு ஆல்ரெடி இருந்த எல்லாத்தையுமே ரீசெட் பண்ணிடுறேன் டிஹேசிங்கில் பிளாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிவிட்டு என்னோடய இந்த முடி மட்டும் நான் மேலே வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ பெயிண்ட் பண்ணதை பார்க்குறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேஸ்க்கை நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிளாக் லேயர் இருக்கு இல்லையா இதை நான் டிக்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதை டிஹேஸ் அப்ளை பண்ணி அதை நேச்சுரலாக மாற்றிக்கலாம் ஒன்ஸ் நான் அதை ஓகே பண்ணோன்னே எனக்கு இப்போ இந்த பிக்சர் ஒரிஜினலாக நல்ல ஒரு ஸ்டன்னிங் லுக்கில் இது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கேமரா ராவோட மெயினான விஷயங்கள் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது ஸோ ப்ளகின்ஸ் இல்லாதவங்க இந்த விஷயங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது போக ஃபைலில் ரீசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இதை நான் வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் கேமரா ரா ஃபில்டருக்குள்ளே உள்ளே வரேன் இப்போ இதோட ஃபுல் யூசேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் நான் அதிகம் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரைட்டாக அதாவது பகல் டைமில் நம்ம எப்படி எடுத்துருப்போமோ அந்த மாதிரி பிக்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் பட் எக்ஸ்போஷர் லெவல் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஷேடோவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்போஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஷேடோ பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதோட ஒர்த்தை வேறு லெவலுக்கு மாறி போகும் ஸோ நீங்களே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்ஸ் நான் இதை சூஸ் பண்ணோடனே நான் இதை ஃபுல்லாக ரீசெட் பண்ணிடுறேன் அந்த அது அந்த டூலுக்கு ஃபுல்லாக ரீசெட் பண்ணிட்டேன் ப்ளூ சைடு ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் பிளாக் பண்ணி இந்த கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டருங்கிறது நம்ம வரைகிறது எதுக்குன்னா இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் வரணுங்கிறது இதோட தூர அளவு பிக்சரில் எங்கே வரைக்கும் இது கிளாட் ஆகணுங்கிறது இந்த மெட்டீரியல் அதாவது நான் அதை ஃபுல்லாக டிக்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு காமிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூ வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளூ இறங்கிட்டே வரும் ஓகே நம்ம எவ்வளோ தூரம் இது வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வா இந்த பில்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த பில்டிங் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா 
கரெக்டாக அந்த பில்டிங்கோட ஸ்க்ராப் வரைக்கும் வச்சுட்டு நான் லோயர் பண்ணிடுறேன் ஸோ லைட்டாக எக்ஸ்போஷர் அதையும் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஷேடோவை லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் கிளாரிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டிங்கன்னா பிளண்ட் ஆகிடும் ஓகே ஒன்ஸ் இது பிளண்ட் ஆனே இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஒயிட் ஃபில்டர் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வேணுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ப்ரஷ் டோலை எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த பில்டிங்கில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க் லெவலில் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இதில் பிளாக்காக இருந்துச்சு இல்லையா அப்படி இல்லாமல் நான் இந்த மாஸ்கை இந்த பில்டிங் லெவல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பில்டிங் இதுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணிடுறேன் இந்த மரம் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடம் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் மாஸ்க்கை எடுத்து விட்டுடலாம் எங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னு தெரிய வேண்டியதில்லை இப்போ நான் அதை சேச்சுரேஷனை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் கிளாரிட்டியை கொஞ்சமாக டவுன் பண்ணிவிட்டு டிஹேஸ் ஓகே ஷேடோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஹைலைட் நல்ல ஒரு ஹைலைட் அப்ளை பண்ணிடுறேன் பண்ணோடனே எக்ஸ்போஷர் லெவலை லைட்டாக எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பார்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின் லேரை அப்படியே எடுத்துடுறேன் எடுத்தாச்சுன்னா இதை நான் ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பிக்சர் பாருங்கள் இது இதுதான் ஒரிஜினல் பிக்சர் இது நம்ம கேமராவில் ஃபில்டரில் மாற்றின பிக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி கிடையாது இது பேசிக் இதிலேருந்து அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு அதிகமாக கொண்டு போக போகிறோம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டுடியோவில் எடுக்கிற ஷூட் வரைக்கும் ஸோ கிளாஸஸில் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க அன்டில் தென் வீடியோ டு லேர்ன் தமிழ் சேனல் பாய் பாய் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே புரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தேட் கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து நபர்களை இந்த சேனலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் பை பாய் சி யூ த நெக்ஸ்ட் வீக் சாரி சி யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் சேனல் ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம்